என்ஜாய் என்ற சொல்லை எத்தனை முறைகள் எழுத முடியும் எத்தனை முறைகள் எழுத முடியும் கேட்குறாங்க அதாவது ஒன்றும் இல்லை நன்னின் படத்தில் வரும் இல்லை அகும் பந்தம் அந்த கோபம் அந்த மாதிரி ஒரு ஈக் சிமுலேஷன் தான் ஓகேங்களா இப்போ காம்பினேஷன் பெருமுடேஷன் தான் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா முதல்ல இதில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு லெட்டர்ஸில் இது லெட்டர் ரிப்பீட் வந்திருக்கா அதாவது ஏற்கனவே வந்து எழுதுகள் திருப்பி வந்திருக்கா வரல ஸோ என்ன பண்ணணும்னா அஞ்சுனா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ சார் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூ சார் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த என்ஜாய்ங்கிற சொல்ல வந்து நம்ம நூற்றி இருபது முறைகளில் மாற்றி மாற்றி எழுதிக்க முடியும் சரிங்களா இது ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்புறம் ஒன்று அதாவது நூற்றி எண்பத்தி நாலு இன்று தொண்ணூத்தாறு இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி எண்பது என்ற எண்ணின் ஒன்றாம் இலக்கு எது அதாவது யூனிட் டிஜிட் அதாவது கடைசி அதாவது ஒன்று ஸ்தானம் கேட்குறாங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கும்போது இந்த சம்மில் ரொம்ப சிம்பிளாகிடும் என்னென்னா நாலு ஆறு ஜீரோ நாலு இன்ட்டு ஆறு இன்ட்டு ஜீரோ வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ தான் ஒரு ஆன்சர் ஜீரோன்னு சொல்லிடலாம் இப்போ மற்ற சம் கேட்கும்போது என்னென்னா நீங்கள் ஃபுல்லாலாம் பெருக்கின அவசியம் கிடையாது இந்த கடைசி டிஜிட்டை மட்டும் எடுத்து பெருக்கினா போதும் அதாவது கடைசி டிஜிட் எடுத்து பெருக்கினீங்கன்னா அதில் என்ன ஆன்சர் வருதோ அது ஆன்சராக இருக்க போகுது இப்போ நாலு எட்டு ஆறு இந்த ஜீரோ சப்போஸ் வேறு சம்மில் ரெண்டுன்னு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் நாலு ஆறு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ரெண்டு நாற்பத்தி எட்டுன்னா எட்டுன்னு முடிய போதும் நம்ம ஓகேங்களா அப்போ இந்த சம்மில் ஆன்சர் ஜீரோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஓகே ஏழு நபர்கள் ஒரு வேலையை ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்களில் முடிப்பார்கள் எனில் அதே வேலையை பதிமூணு நபர்கள் எத்தனை நாட்களில் முடிப்பர் அதாவது ஒரே வேலை தான் ரெண்டு ரெண்டு வேலை கிடையாது ஒரே ஈக்குவலான வேலை சரி அதை எம் ஒன் அதாவது மெம்பர்ஸ் எத்தனை நபர்கள் இன்ட்டு டி ஒன் டேஸ் அதே மாதிரி எம் டூ இன்ட்டு டி டூ இதுதான் இதுக்கான ஃபார்முலா சிம்பிள் எம் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்ட்டு டி டூ இப்போ எம் ஒன்னா அங்கே ஏழு அவங்க வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளில் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி பதிமூணு நபர்கள் எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்கிறது தான் கேட்குறாங்க ஒரு டி டூ அங்கேயே வச்சுக்கிட்டு தேர்ட்டினை கீழே கொண்டு வரும் சரிங்களா ஓர் பதிமூணு பதிமூணு நாலு பதிமூணு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் இன்டு ஃபோர் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் அதாவது பதிமூணு நபர்கள் வந்து அந்த வேலையை இருபத்தெட்டு நாளில் முடிப்பாங்க சரியா இந்த கொஸ்டின் அனலாஜிசம் அனலாஜிசம் அப்படிங்கும்போது இந்த கொஸ்டின் என்ன ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேட்டால் உங்களுக்கு சிரிப்பு வரும் சொல்கிறேன் வேறு வழி இல்லை ரீசெண்டாக எஸ்எஸ்எல் கேட்ட கொஸ்டின் இது டூ ஃபார்ட்டி டூ டுவெல் ட்ரிபிள் த்ரீ என்ன கேட்குறாங்க இதை டிவைட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இப்படி பிரிச்சுருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை டூ வந்து டுவெல் அதே மாதிரி தேர்ட்டி த்ரீ இப்படி பிரித்து தேர்ட்டி த்ரீ பை த்ரீ வந்து லெவனா ஸோ ஆன்சர் வந்து லெவன் இரண்டு தொடர் தள்ளுபடிகளின் முறையே ஒன்பது பர்சன்டேஜ் மற்றும் பதினேழு பர்சன்டேஜ் வழங்கப்பட்டால் அந்த மொத்த தள்ளுபடி எதற்கு சமமாகும் அதாவது பொருளில் ஃபஸ்ட்டு நைன் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்த பிறகு மறுபடியும் அதில் செவன்டீன் பர்சன்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மொத்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து எவ்வளோ வரும்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அதாவது தொடர்ச்சியான இரண்டு தள்ளுபடிகளோ தொடர்ச்சியான இரு கூடுதல் கேட்டாங்கன்னா அதான் ஃபார்ம்லாம் அப்போ செவ நயன் ப்ளஸ் செவன்டீன் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு செவன்டீன் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ நைன் ப்ளஸ் செவன்டீன் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸு மைனஸ் நைன் டென் சார் நைன்டி ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஸோ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பர்சன்டேஜ் சரியா எக்ஸிஸ் டூ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டு ஒன் எனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு கேட்குறாங்க இது ரீசெண்டாக நான் குரூஃபில் கேட்ட கொஷின் சிம்பிள் தான் அப்போ எக்ஸிஸ் டூ ஒய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸ் பை ஒய்னு எழுதலாம் ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன் எக்ஸோட வேல்யூ ரெண்டு ஒய்யோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ கொடுத்துருக்க மாதிரி ஃபார்முலாவில் சரி ரேஷியோவில் போட்டோன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னா அதாவது டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் டூ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஓகே டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஆன்சர் வந்து த்ரீ இஸ் டூ ஃபைவ் அருங்கோணத்தில் உள்ள ஒரு கோணத்தின் மதிப்பு காண்க அதாவது அருங்கோணம் அப்படின்னா எக்ஸகான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிக்
120 டிகிரி ஓகேங்களா ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது பதிமூணு எக்ஸட்ரா என்ற கூட்டு தொடரின் இருபத்தி எட்டாவது உறுப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பேசிக் ஃபார்முலா டிஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இந்த ஏங்கிறது முதல் உறுப்பு டிங்கிறது வித்தியாசம் இரண்டாவது உறுப்புக்கும் முதல் உறுப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த என் என்னுங்கிறது எத்தனையாவது உறுப்பு கேட்குறாங்கன்னு இந்த டிஎன் டேம் சொல்லுவாங்க ஸோ எத்தனாவது உறுப்பு நம்மளுக்கு வேணும் இருபத்தி எட்டாவது உறுப்பு வேணும் இங்கே ஏ அதாவது முதல் உறுப்பு வந்து ஒன்று ஸோ ஒன் அதே மாதிரி இருபத்தி எட்டாவது உறுப்பு தான் வேணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் டி வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது வித்தியாசம் இரண்டாவது உறுப்புக்கும் முதல் உறுப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து அஞ்சு மைனஸ் ஒன்று நாலு ஸோ ஒன் ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு நாலு ஒன் ப்ளஸ் இருபத்தி ஏழு நாலு வந்து நூற்றி எட்டு ஒன்று ப்ளஸ் நூற்றி எட்டு நூற்றி ஒன்பது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் நைன் பை எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபைண்ட் எக்ஸ் எக்ஸோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை பெருக்க போகிறோம் எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் இன்ட்டு இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ கிராஸ் மில் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நயன் பை எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இதை மேற்கொண்டு பெருக்கும் பொழுது இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் சரிங்களா இதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுத முடியும் கீழே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஸோ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ சரியா இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்கும்போது அதாவது ஃபிஃப்த் ரூட்டு ஃபோர்த் ரூட்டு கியூப் ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்கும்போது பயப்பட தேவையில் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர் பவரை வந்து ஒன்று ஒன்றால் வகுத்துக்கிட்டே வாங்க ஃபஸ்ட்டு முந்நூற்றி அறுபது பவர் இருக்குது அதை முதல்ல ஃபிஃப்த் ரூட்டில் வகுத்துப்போம் முந்நூற்றி அறுபது பை அஞ்சு ஆன்சர் அவனை போ வரப்போது எழுபத்தி ரெண்டு வரக்கூடிய ஆன்சரை அடுத்த ரூட்டு ஃபோர்த் ரூட்டால் டிவைட் பண்ணுங்க வகுத்தோம்னா என்ன வருது எழுபத்தி ரெண்டு பை நாலு அப்படின்னா என்ன வரும் ஒன்று பதினெட்டுன்னு வரும் அடுத்து பதினெட்டு பதினெட்டை தேர்ட் ரூட்டால் டிவைட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸை திருப்பி ஸ்கியூப் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்டால் டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து இங்கே ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் பவர் த்ரீ ஃபோர் பவர் த்ரீ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகேவா மிடில் ப்ரப்போஷன் ஆஃப் டென் கமா எக்ஸ் கமா ஃபார்ட்டி இப்போ டென் இஸ்ட்டு எக்ஸ் இஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி தான் இந்த எக்ஸ் வேல்யூ கேட்குறாங்க இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது தனியாக பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ ஏசின்னு அப்போ இதான் இல்லை ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி அப்போ பி ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ வந்து டென் சி வந்து ஃபார்ட்டி அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா ஏன்னா டுவெண்ட்டி இன்னும் டுவெண்ட்டி தான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் இல்லையா அதனால் மூளை விட்டங்கள் பத்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் கொண்ட ஒரு சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு காணுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ சாய் சதுரம்னா ரோம்பஸ் அதாவது சதுரம் சாஞ்சிருக்கும் அதான் வந்து சாய் சதுரம் ஏரியா ஆஃப் ரோம்பஸ் ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ ஸோ ஒன் பை டூ வச்சுக்கலாம் டி ஒன் வந்து இங்கே டென் டி டூ வந்து டயக்னல் டூ வந்து இங்கே டுவெல் ஒன் டூ சார் டூ பாக்கி சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அப்போ டென் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் ஆன்சர் ஓகேவா டுவெல் பென்ஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பென்ஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் அதாவது பன்னெண்டு பேனாக்களோட வாங்கிய விலை வந்து எட்டு பேனாவோட விற்ற விலைக்கு சம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க ஓகே நம்ம சிம்பிளாக அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பேனா வந்து பத்து ரூபா ஓகேங்களா வாங்குறார் இப்போ பேனா பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குறாருனா பன்னெண்டு பேனா வந்து நூற்றி இருபது ரூபாயா அப்போ அதே போல் எட்டு பேனாவை அவர் நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறார் ஸோ ஒரு பெண் ரேட் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி பை எயிட்னு வரும் அடித்தோம்னா ஒரு பேனா வந்து எவ்வளோ விற்றுருக்காரு அவர் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறார் அப்போ பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கும் பொழுது அவருக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா என்ற முடிவுரா தொடரின் கூடுதல் காண்க அவங்க முடிவுரா தொடர் முடிவுரா தொடர்னா இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அப் டு இன்ஃபினிட்டி அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து எஸ்என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அப்போ எஸ்என்ங்கிறது சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் ஏங்கி
இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா ரெண்டு பை மூணு கேன்சல் பண்ணலாம் அப்போ ஒன் மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு வந்து என்ன வரும்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஒன் பை த்ரீ வரும் இந்த த்ரீ மேலே போகும்போது டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ ஆன்சர் சிக்ஸ்டி ஒரு கன சதுரத்தின் விளிம்புகளின் கூடுதல் நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் கன அளவை காண்க அதாவது விளிம்பு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எட்ஜின் அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ எட்ஜுனா சை இந்த இதுதான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு மொத்தம் பன்னெண்டு எட்ஜ் இருக்குது இந்த பன்னெண்டு எட்ஜோட கூடுதல் தான் நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒரு எட்ஜ் வந்து எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதாவது ஒரு எட்ஜுங்கிறது ஒரு சைடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நாற்பத்தி எட்டு பை பன்னெண்டு கேன்சல் பண்ணால் ஏ வந்து ஃபோர் அதாவது ஒரு பக்கம் வந்து நாலு சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒரு பக்கம் அளவு வந்து நாலு சென்டிமீட்டர் கன அளவு கேட்குறதுனால ஏ க்யூபு ஸோ ஃபோர் க்யூப் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் க்யூப்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர்னு கொடுக்குறாங்க வரிசையாக நாலு நாலு இருக்குது நடுவில் வகுத்தல் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா முதல்ல இது ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் நாலு பை நாலு வந்து ஒன்று ஓகேங்களா அடுத்து ஒன்று பை நாலு அப்புறம் நாலு இது ரெண்டும் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதுவோம் டிவைட் பை ஃபோர் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த டிவைட் நம்ம இன்ட்டாக மாற்றிக்கலாம் இன்ட்டாக மாற்றிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அதை ரெசி ப்ரோக்லாம் மாற்றணுமா ஃபோர் வந்து ஒன் பை ஃபோர்னு மாறும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஆன்சர் ஒன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எயிட் பவர் எம் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எனில் எம்மின் மதிப்பு இந்த கொஷின் ஈஸி தான் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இல்லை என்னென்னா இப்போ இந்த பேஸ் இங்கே எட்டு இருக்குது பவரில் எம் மைனஸ் மூணு இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பேஸை வந்து எட்டாக மாற்றணும் எப்படி நம்ம ஒன்றை எட்டாக மாற்ற முடியும் மாற்றலாம் எனி திங் பவர் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா அப்போ எயிட் பவர் ஜீரோ ஒன்று தானே ஸோ எயிட் பவர் எம் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பவர் ஜீரோ இந்த எயிட் பவர் ஜீரோ தான் ஒன்று ஸோ பேஸ் ரெண்டும் காமனாக இருக்கா விட்டுட்டு பவரை மட்டும் ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அவ்வளோதான் ஆன்சர் வந்து த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் பை ஃபார்ட்டி வேல்யூ கேட்குறாங்க இது சிம்பிளிஃபிகேஷன் சம்னா நீங்கள் இதை ஸ்கொயர் பண்ணி அப்புறம் மைனஸ் பண்ணி அப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணி டிவைட் பண்ணிட்டு வர என்ன பண்ணலான்னா இதை ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை பின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்க்க எந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபார்மெட் ஸோ சம் படி என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி நூற்றி பதினஞ்சு ப்ளஸ் எழுபத்தஞ்சு நூற்றி பதினஞ்சு ப்ளஸ் எழுபத்தஞ்சு அப்புறம் நூற்றி பதினஞ்சு மைனஸ் எழுபத்தஞ்சு பை நாற்பதுன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா நூற்றி பதினஞ்சு ப்ளஸ் எழுபத்தஞ்சு வந்து நூற்றி தொண்ணூறு அப்படிங்களா அதே மாதிரி நூற்றி பதினஞ்சு மைனஸ் எழுபத்தஞ்சு வந்து நாற்பது ஓகே பையில் நாற்பது இருக்குது டிவைட் நாற்பது இருக்குது ஸோ நாற்பது நாற்பது கேன்சல் பாக்கி இருக்கிற ஒன் நைன்ட்டி தான் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஒன் நைன்ட்டி ரூட் ஆஃப் நைன்டி நைன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை நைன்டி எயிட் அள்ளி கேட்குறாங்க ஒன்றில் ரொம்ப ஈஸியானது தான் அப்போ நைன்டி நைன் ஸ்கொயர் இதை ஒன்று நம்ம ஒன் ஸ்கொயர் எழுத முடியுமா எழுதலாம் பை நைன்டி எயிட்டு இது பார்க்க எப்படி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஸோ பிரித்து எழுதுகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி பை நைன்டி எயிட் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு நைன்டி எயிட் பை நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட் நைன்டி எயிட் கேன்சல் ரூட் ஹண்ட்ரட் வந்து வெளியே வரும்போது டென்னு வெளியே வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து டென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் ரொம்ப சிம்பிளான சம் ரூட்குள்ள ஒரு ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்னொரு ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகே அப்போ என்னென்னா சிக்ஸ்டி ஒன்னை ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஏ பின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஓகேங்களா அப்போ என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி வந்து அறுபத்தொன்னு ப்ளஸ் அறுபது நூற்றி இருபத்தி ஒன்று ஏ மைனஸ் பி அறுபத்தொன்னு மைனஸ் அறுபது வந்து ஒன்று ஸோ ஆன்சர் வந்து ரூட் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ சிம்பிள் ஆன்சர் இஸ் லெவன்